回の動画は高野山奥の院への参道の散策です。地図の赤い箇所になります。奥の院行きバスで奥の院口にて下車します。ここから奥の院までの参道に戦国大名の墓所が並びます。まず最初に見えてくるのは仙台伊達家の墓所です。有名なのは第17代当主にして初代藩主。伊達政宗また現在の愛媛県宇和島の伊達家は政宗の長男秀宗が初代藩主です少し先へ進むと加賀前田家の墓所が見えてきます織田信長と共に戦国を駆け抜けた前田利家の嫡男前田利長が加賀藩初代藩主です次に薩摩島津家の墓所戦国時代には島津義久、義弘、利久、家久の4兄弟が活躍し、関ヶ原の合戦での敵中突破による撤退など、有名を馳せた次男の義弘の嫡男、常久、後の家久ですが、義弘の弟、常久の叔父も家久であるため、常久と通して呼ばれることが多いです。この常久が、薩摩藩初代藩主です。次にやってきたのは岡山池田家の墓所です。以前に岡山城と後楽園の動画でも触れましたが、姫路城を現在の白鷺城と呼ばれる姿へ改修した池田忠輝の五男、池田忠次が岡山藩初代藩主です。岡山城は後に改修され、姫路城と真逆の漆黒の城となり、右城と呼ばれています。少し参道から外れた場所には山口毛利家の墓所があります三本の矢の逸話百万一心で有名な毛利元就の嫡孫照本の息子たち養子が長州藩長府藩徳山藩などの初代藩主となっています参道に戻ってすぐ次は九州筑後久留米の有馬家九州の有馬家といえば有馬晴泉や有馬晴信といった肥前の有馬家を連想しますが久留米の有馬家は元は摂津近畿の有馬家です初代藩主は福知山から転覆された有馬豊氏です次は伊予河野道直の墓所河野道直は戦国時代に2名存在しますがこちらは最後の投手となった道直の墓所です。豊臣秀吉の四国攻めで身体意見が家中でまとまらずに籠城した挙句降伏して所領没収となってしまいます。また参道から外れた場所に向かうと小田原北条家の墓所があります。伊勢新九郎、後の北条総運を総とし、宇治直まで五代にわたって相模小田原で牽制を振るった五北条家の墓所となります参道に戻って紀州藩初代藩主の徳川頼信の墓所徳川家康の十男関ヶ原の合戦の後に生まれた御三家紀州徳川家の僧です家康59歳での誕生いろいろともうすごいですね近くには北海道松前の松前家の墓所があります初代藩主松前義弘は出羽の安藤家の臣家でしたが主君の安藤実末と共に上洛した際に豊臣秀吉と一見し狩猟安堵と官位を与えられ正式に蝦夷の松前で独立を果たしています次は欧州の南部家の墓所三日月の丸くなるまで南部領と有名を歌われた南部春政の孫、利直は森岡藩初代藩主。利直の父、信直は春政の養子ですが、信直の実父、石川隆信は春政の叔父だったりします。春政と信直はいとこであり、親子でもある関係で、なんだかややこしい家系ですね。目立つ案内板があるのは武田信玄勝頼親子の墓所戦国時代当時最強と歌われた武田騎馬軍団を率いた親子ですね他の大名と異なり本拠に城はなく館を構えるのみで
人は石垣人は城を文字通り体現していました武田信玄とくれば上杉謙信上杉謙信は御所ではなく廟が建てられています軍神と呼ばれた謙信は川中島での武田信玄との戦で有名ですが他にも関東関連の上杉家を助けたり越中まで侵攻してきた織田信長の越後への侵入を食い止めるなど各地で守りの戦を繰り広げていました次は肥前平戸の松田家の御所水軍松田党を率いた一族で平戸藩初代藩主は松田重信現在は平戸市の隣に並ぶ松浦市があり読みは松浦ですが姓の読みは松浦となりますそして近江の大名石田三成の墓所関ヶ原の合戦での西軍総大将は毛利輝元ですが実際には石田三成と言ってもいいのではないでしょうか槍働きよりも内政外交面で秀吉を支え出世した武将ですがそれゆえに武闘派の武人たちとは反りが合わなかったと言われていますしかし武闘派の武人たちが手柄を立ててこれたのは三成が後方で平坦を維持していたからでその点は諸将も認めていたのではないかと思っています次は萩野増田家の墓所戦国時代から江戸時代において増田元長が増田家を保つ手腕を発揮していますもともとは石見を本拠として大内家に仕えていましたが元長の父藤金が毛利元成に下った後は毛利家の家老として支え徳川家康にも元長の行政手腕が買われています次は欧州の相馬家の墓所相馬中村藩の初代藩主は相馬利種中村藩は複数あるため相馬中村と区別されています利種の父義種の代は伊達家と欧州の派遣をめぐって何度も戦火を交えています関ヶ原の合戦時は中立を決め込みますが結果徳川家から改易されそうになりますしかしこの危機に家康の重臣本田正信に問いなしを頼み所領安堵と加盟存続につなげたのは利種です次は九州日向の伊藤家墓所日向帯藩の初代藩主は伊藤助武父義助の代に薩摩の島津家に敗れ一度は国を失いますが豊臣秀吉に仕えて島津征伐の九州平定戦の功績により丘陵への復帰を果たします関ヶ原の合戦では東軍として参加し徳川家康より所領安堵されています次は結城秀康の石病です。秀康は徳川家康の次男です。豊臣秀吉との小牧長久手の戦の和睦条件として、秀康は秀吉の養子、実際には人質となりますが、後に秀吉に実子鶴松が生まれ、鶴松を後継者とすることから、下野家の有機家へと養子として出されます。関ヶ原の合戦では、ジップ家康より上杉家に備えるよう指示され津の宮に残りますがこれは家康が秀康の力量を評価して背後を任せたと言われており合戦後には松平政に戻していますそしてひときわ目立つのが豊臣家御所他の御所や病と異なり柵で囲まれて中へは入れないようになっています日本史上最大の出世を果たした天下人その快進撃を支えたのは伊布帝の秀長最初期の頼木から終生仕えた八須賀正勝軍師として仕えた竹中半兵衛黒田官兵衛など早死にした半兵衛を除きいずれも後に大名へと出世する名将たちでした最後に織田信長の墓所戦国時代である意味一番有名な織田信長ですが墓所は控えめで隣には信長配下の筒井純慶の墓所が並びますもともとは尾張の小さな勢力でしたが桶狭間にて当時最有力大名の一人であった今川義元を打ち破ったことから信長の歩みは加速していきます
当時の大名としては珍しく本拠地を次々と変えたり槍と弓矢が基本の戦に大量の鉄砲を導入したり兵の分離で一年中兵を動員したり当時としては異質な存在だったでしょう他にも有名な大名や武将の墓所が多数存在します戦国時代好きにはいろいろと思いを馳せることのできる名所だと思います高野山奥の院山道へのアクセスは大阪市内からは南海高野線の特急で南波駅から極楽橋駅まで約85分快速急行急行で約90分極楽橋駅より高野山駅まではケーブルカーで約5分高野山駅から奥の院前行きのバスで奥の院口停留所まで約20分です戦国時代好きは一度訪れてみてはいかがでしょうか。以上、ご視聴ありがとうございました。